আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স সবাই কেমন আছেন আশা করছি সবাই ভালো আছেন আমি ওলিদ হোসেন আজকে আপনাদের সামনে আবারো নতুন একটি টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হয়েছি আমার আজকের টিউটোরিয়ালের বিষয়বস্তু হলো ট্রান্সফরমার ট্রান্সফরমার কি ট্রান্সফরমার কিভাবে কাজ করে এবং ট্রান্সফরমার কত প্রকার ট্রান্সফরমার কোথায় কোথায় ব্যবহার করা হয় আমি এসব নিয়ে আলোচনা করব আর আমার আগের টিউটোরিয়ালগুলো যারা মিস করেছেন তারা অবশ্যই অবশ্যই দেখবেন কারণ আমি সব সময় সহজ ভাষায় টিউটোরিয়াল বানানোর চেষ্টা করছি যারা কম বোঝেন তারাও আমার ভিডিওগুলো দেখলে কিছু না কিছু বুঝতে পারবেন তো চলুন তাহলে কথা না বাড়িয়ে আমরা মূল আলোচনায় আসি সহজ ভাষায় ট্রান্সফরমারের সংজ্ঞা বলতে গেলে ট্রান্সফরমার এমন একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস যেটা কয়েলের মাধ্যমে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফুল ফিল্ড উৎপন্ন করে কারেন্ট এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে প্রবাহিত করে আমি সংজ্ঞাটা আবারও বলছি এটা কোনো পুস্তকের সংজ্ঞা নয় এটা আমার নিজের ভাষায় বলা সংজ্ঞা যেন আপনারা সহজে বুঝতে পারেন ট্রান্সফরমার এমন একটি ইলেকট্রনিক স্থির ডিভাইস যেটাতে বিভিন্ন দুই প্রান্তে বিভিন্নভাবে কয়েল প্যাঁচানো থাকে এবং কয়েলের এক প্রান্তে মানে যে কোনো একটা কয়েলের এক প্রান্তে কারেন্ট প্রবাহিত করলে এর ভেতরে ম্যাগনেটিক ফিল্ড উৎপন্ন হয় এবং এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড উৎপন্ন করলে অপর প্রান্তের যে কয়েল আছে এটাতে এর প্রভাব পড়ে এবং এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মাধ্যমেই ট্রান্সফরমার কারেন্ট প্রবাহিত করে তো আমি যেটা ধরে আছি এটা হলো স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার এটা একটা চার্জারের ট্রান্সফরমার এই ট্রান্সফরমারটার কাজ হলো হাই ভোল্টেজ নিয়ে লো ভোল্টেজে সাপ্লাই দেবে অর্থাৎ আমরা যে চার্জার অ্যাডাপ্টার পাওয়ার সাপ্লাইগুলো ব্যবহার করি এ সবগুলোই স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার দিয়ে তৈরি আর ট্রান্সফরমার ছাড়া কখনো অ্যাডাপ্টার পাওয়ার সাপ্লাই চার্জারের কথা কল্পনাও করা যায় না কারণ সরাসরি এসি কারেন্ট কখনো ডিসিতে ব্যবহার করা হয় না আমরা যদি এসি কারেন্টগুলো ব্যবহার করতে যাই ডিসি সাপ ডিসি সার্কিটে সাথে সাথে সার্কিট সহ সার্কিটে সব ইকুইপমেন্টগুলো পুরে নষ্ট হয়ে যাবে এবং একটা বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটবে আর এর জন্যই স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার ব্যবহার করা হয় তো আশা করছি ভিউয়ার্স ট্রান্সফরমার নিয়ে কোনো কনফিউশন থাকবে না তারপর যদি কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হয় আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমি ক্লিয়ার করব এখন ট্রান্সফরমার প্রকারভিত নিয়ে আলোচনা করি ট্রান্সফরমার দুই প্রকারের হয় একটা হলো স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার আর একটা হলো স্টেপ আপ ট্রান্সফরমার আমি একটু আগে যেটা বললাম সেটা হলো স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার অর্থাৎ হাই ভোল্টেজ নিয়ে লো ভোল্টেজ প্রবাহিত করা হলো স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমারের বৈশিষ্ট্য আর স্টেপ আপ ট্রান্সফরমার হলো কম ভোল্টেজ নিয়ে বেশি ভোল্টেজ সাপ্লাই দেবে আশা করছি আপনারা এই ট্রান্সফরমারের বিষয়বস্তু বুঝতে পেরেছেন চলুন তাহলে আমরা এখন ট্রান্সফরমারটা খুলে দেখব এর ভেতরে কিভাবে কয়েল প্যাঁচানো আছে এবং কিভাবে কাজ করে এসব নিয়ে আলোচনা করব। ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি কয়েলটা বের করেছি ট্রান্সফরমারের উপরে যে আবরণটা ছিল এটা আমি খুলে ফেলেছি এবং এর ভেতরে কয়েলটা কিভাবে প্যাঁচানো আছে এটা আপনাদের দেখাচ্ছি উপরে যে একটা কয়েল দেখতে পাচ্ছেন এই কয়েলটা এই দুই প্রান্ত উপরে প্রথমে যে কয়েলটা দেখতে পাচ্ছি আমি এখনও কয়েলটা খুলে নিই জাস্ট উপরে আবরণটা খুলেছি উপরে যে কয়েলটা দেখতে পাচ্ছেন এই প্রথম কয়েল এর ভেতরে একটা কয়েল আছে এই কয়েলটার দুই প্রান্ত হলো এই এই পিন আর এই পিনের মাথা হলো একটা কয়েল এবং এই কয়েলটা খুলে ফেললে এর ভেতরে যেমন দেখতে পাচ্ছেন একটু ফোকাসটা দিয়ে নিই
এই কয়েলটা খুলে ফেললে এর নিচে একটা আবরণ আছে প্লাস্টিকের মানে কয়েলের সাথে আমি বলেছিলাম যে এক কয়েলের সাথে আরেকটা কয়েলের কোনো কানেকশন থাকবে না বৈদ্যুতিক কোনো কানেকশন থাকবে না এখানে শুধু ইলেকট্রোম্যাগনেটের মাধ্যমে কারেন্ট এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে প্রবাহিত করবে আমি যদি এই কয়েলটা খুলে ফেলি তাহলে এর নিচে আরেকটা কয়েল পাওয়া যাবে চলুন তাহলে এটা খুলে দেখি 